అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటర్ రుచులు నేను ఇవాళ మీతో బ్లాగ్ షేర్ చేసేసుకుంటున్నాను అండి ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ అంతా తుడిచేశాను కదా ఫ్రెష్ అయిపోయాను నెక్స్ట్ టీ పెట్టేసేయాలి ఫస్ట్ అయితే టీ తాగిన తర్వాత కుకింగ్ చేయాలి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన చిన్న బెల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఈజీగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మన ఛానల్లో కుకింగ్ రంగులు ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి హంజుకి అయితే హార్లిక్స్ కలిపేస్తున్నా అండి టీ కూడా పెట్టేశాను ఇంతలో మాకు ఆకుకూరలు వచ్చేసాయి ముందట బండి వచ్చింది అనమాట నేనైతే ఏం కర్రీ వండాలో అని ఆలోచిస్తా ఉన్నాను ఆకుకూరలు వచ్చేసరికి బచ్చలాకు తీసుకున్నాను ఇంకా బచ్చలాకు పప్పు వేసి వండుతాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా టీ తాగుదాం ఇప్పుడైతే టీ అయింది కదా ఆకుకూరల బండి వచ్చిందండి సో ఇక్కడ మేమైతే బచ్చలాకు పుదీనా కొత్తిమీర తీసేసుకున్నాము ఇక్కడ తాడ్ కట్టు ఉంది కదా సంచి దీన్ని కింద కొదిలితే వాళ్ళు అందులో పెట్టేసి ఇస్తారు కదా టీ అయితే తాగేసామండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బచ్చలాకు కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇందాక బచ్చలాకు తీసుకున్నా అన్నాను కదండి సో ఫస్ట్ కడగాలండి మనం వెజిటేబుల్స్ అయితే ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు కదండి కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఒకసారి కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కుకింగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కడుగుతాం కదా ఇలాగో తీసుకున్న తర్వాత అయితే కడగాలంటుంది కదా నేనైతే ఇక్కడ బచ్చలాకు కడిగేసి తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసేస్తాను కట్ చేసి ఇది పెసరపప్పులో వేసి వండుదాం అనుకుంటున్నా అండి ఇంకా పెసరపప్పు కూడా ఒక గిన్నెలో వేసాను ఇది ఇప్పుడు కొద్దిగా డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకుంటాను నార్మల్గా కొద్దిగా వేపుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసి నానబెట్టేసి ఆ లోపు ఇది కట్ చేసేస్తాను ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ పెసరపప్పు ఫ్రై చేసేస్తాను సో ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేశానండి నార్మల్గా ఏం వేయకూడదు అని ఆయిల్ ఏది వేయకుండా జస్ట్ ఓన్లీ పెసరపప్పును డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి చూపిస్తానండి ఒకసారి జూమ్ లో కూడా చూడండి ఇలా నార్మల్ గా డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుందండి కొద్దిగా వేయగాలి ఇంకా చూడండి ఇప్పుడు వేగిపోయినాయి కదండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక గిన్నెలో వేసేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి నానబెడతాను కాసేపు వేగిపోయింది కదండి పప్పు ఇలా ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుని ఇది కొద్దిగా వాటర్ వేసి నానబెడతాను పప్పు కడిగేసి పెట్టేసానండి ఇంకా బచ్చలా కట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది బచ్చలా కట్ చేసేసుకున్నాను కదండి అలాగే ఆనియన్ టొమాటో కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసేసాను మిర్చి ఏమో జస్ట్ ఇలా కచ్చా పచ్చాగా దంచాను అంటే దంచడం అంటే మిక్సీ పట్టాను రోల్ లేదు జస్ట్ ఒక్కసారి తిప్పాను అంతే కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే ఇంకా ఒకసారి రైస్ పెట్టేసుకుంటాను ఫస్ట్ రైస్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత కర్రీ చేసేస్తే ఆ లోపు రైస్ కూడా అవుద్ది ఇప్పుడైతే రైస్ పెట్టిస్తాను ఆల్రెడీ చేసుకున్న రైస్ అయిపోయాయండి ఇంక ఇవాళ రేపు చేసి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ కి రైస్ కూడా పెట్టేస్తానండి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే కర్రీ ప్రిపరేషన్ చూసేయండి ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కుక్కర్ పెట్టేసుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నాను అండి ఆయిల్ కాస్త హిట్ అయిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకున్నాను కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి 
మిర్చి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి కచ్చాపచ్చాగా దంచాను మిక్సీ పట్టాను కదా అలా వేసేసాను నెక్స్ట్ కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇది కూడా కాస్త ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బచ్చలాకు ఉంది కదండి బచ్చలాకు వేసేస్తున్నాను కొద్దిగా మగ్గాలండి బచ్చలాకు చూడండి ఇప్పుడు కాస్త మగ్గిపోయింది కదా మనం కడిగి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు ఉంది కదా అది కూడా వేసేస్తున్నాను ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇందులో ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి టేస్ట్కి సరిపడా వేసేసుకోవాలి ఇంకా టొమాటో ముక్కలు కొత్తిమీర కూడా మళ్ళీ వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు కలిపేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించుకోవాలి పప్పు అయితే పెట్టేసుకున్నాం కదండి కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను కదా ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం మనము ఇంకా ఆ లోపు వేరే వర్క్స్ వేసేసుకుంటాను నేను త్రీ విజిల్స్ వచ్చాయండి స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేశాను కొద్దిగా ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత చూద్దాం ఓపెన్ చేసి మనము ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి ఇలా కలుపుతున్నానండి చూడండి పప్పు అయితే ఉడికిపోయింది చాలా చాలా బాగుంటుందండి మరీ లిక్విడ్గా చేయలేను నేను మరీ ముద్దలా చేయలేను నార్మల్గా చేశాను ఇంతే అండి ఈజీగా మనకు బచ్చలాక పప్పు అయితే రెడీ అయిపోయింది కర్రీ అయింది కదండి బచ్చలాక పప్పు చూసారు కదా ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మిర్చి వేసాం కదా ఇంకా బాగుంటుంది రైస్ అయితే ఇంకా అవ్వలేదండి రైస్ అయ్యే లోపు నేనైతే క్లాత్స్ అన్ని వాష్ చేసేసుకుంటానండి ఇక్కడైతే బట్టలు నానబెట్టేస్తున్నానండి మాకు ఇక్కడ బాల్కనీలోనే ట్యాప్ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడే బట్టలు వాష్ చేసేసుకోవచ్చు హంచు తీస్తున్నాడండి వీడియో సో అందుకే కాస్త షేక్ అవుతుంది ఇంకా పర్లేదు బాగానే తీసాడు అనిపించింది అలా మాట్లాడుకుంటూ వర్క్ చేసేసుకుంటున్నామండి ఇక్కడైతే వాషింగ్ అయిన తర్వాత లంచ్ చేసేస్తున్నామండి లంచ్ అయితే చేసేస్తున్నామండి మూడు ఆవకాయ పెట్టాను కదా ఆవకాయ వేసుకున్నాం చాలా చాలా బాగుందండి ఆవకాయ అయితే లంచ్ చేసిన తర్వాత బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేయండి ఇక్కడ హెయిర్ స్టైల్ ఒకటి ఏదైనా షేర్ చేద్దాం అనేసి నేను లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ట్రై చేస్తున్నానండి బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నేను వీడియో తీసుకుంటూ చేయాలి కదా ఎవరికైనా వేయడం అంటే కొద్దిగా బెటర్ నాకు వీడియోలో వస్తుందా లేదా అని ఇటు చూడడము మళ్ళీ అటు చూడడము సరిగ్గా రాలేదండి ఇంకా అందుకే షేర్ చేయట్లేదు నేను ఇక్కడేమో హన్షు ఎలా చదువుతూ ఉన్నాడు చూడండి వాళ్ళ డాడీ బుక్ పట్టుకొని చదువుతూ ఉన్నాడు సో ఇంకా నేను కూడా చదువుతా అనేసి ఆయన బుక్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇంకా చదువుతూ ఉన్నాడు ఇంకా చదివి స్టోరీ కూడా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఒకటి వినండి ఇలా స్టోరీస్ రైమ్స్ అన్ని చెప్తా ఉన్నాడండి ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఇలా గడిచింది ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ అయిందండి నేను ఇల్లు ఉడదాం అనేసి హన్షుని లేమనేసరికి లేచి తన బుక్స్ చదువుకుంటా ఉన్నాడండి ఇంక ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ అంతా ఇది అయింది రైమ్స్ చెప్పడం స్టోరీస్ చెప్పడం ఏదైనా హోంవర్క్ ఇవ్వమని ఏదో రాయడం ఇదే సరిపోయింది ఇక్కడ కార్తో ఆడుతూ ఉన్నాడండి నేనైతే ఇల్లు ఉడిచేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఇల్లు ఉడిచిన తర్వాత టీ పెట్టేసుకొని తాగాలి
ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టానండి కాస్త వీడియో ఇక్కడైతే నేను టీ పెట్టేస్తా ఉన్నానండి ఇల్లు ఉడవడం అయిపోయింది మసాలా టీ పెడుతున్నానండి నేను ఇంకా దాల్చిన చెక్క అవన్నీ వేసి పెడతారు కదండి అల్లము మిరియాలు అన్నీ వేసి పెట్టాను చాలా స్ట్రాంగ్గా పెట్టాను బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను టీ పెట్టేసి వచ్చేసరికి చూడని అంచే ఎలా ఆడుతా ఉన్నాడో చైర్ నిర్వర్స్లో వేసి ఎలా ఆడుతూ ఉన్నాడో ఇంకా పిల్లలు అంటే అంతే ఏదో ఒకటి కింద పడేస్తూనే ఉంటారు ఇంకా టీ కూడా తాగేస్తున్నానండి ఇంకా ఈ లూట్ చేసి టీ తాగిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ అయితే బట్టలు మరతేస్తున్నానండి మన రెగ్యులర్ వర్క్ మార్నింగ్ బట్టలు పిండిన తర్వాత వ్యారిన తర్వాత ఈవినింగ్ మరతేయడము ఇంక ఇది అయిన తర్వాత నేను గిన్నెలు తోముదాం అనేసి ఫస్ట్ బట్టలు మరతేస్తున్నానండి హంచు అటు సైడ్ ఉన్నాడు హంచుతో మాట్లాడుతూ నేను మరతేస్తూ ఉన్నాను హంచు ఏమో చెప్తా ఉన్నాడు నవ్వుతా మరత పెడతా ఉన్నాను ఇలా గడిచిందండి మాకైతే ఈరోజు ఈవినింగ్ అయింది కదండి కాసేపు అలా హంచు వాళ్ళ డాడీ బాల్కన్లో కూర్చున్నారు టీ కూడా తాగేసాం కదా ఇంకా గిన్నెలు కడిగేసేయాలి గిన్నెలు కడిగి ఫ్రెష్ అయిపోతే ఇంకా మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది కాసేపు అలా బాల్కన్లో కూర్చున్న తర్వాత డిన్నర్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఏం చేసేస్తున్నానండి వ్లాగ్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి మనసాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్